pemimpin dunia turut menyokong ketegasan Malaysia yang menuntut agar satu siasatan telus dan juga menyeluruh dilakukan bagi mengenal pasti punca sebenar kepada nahas penerbangan MH17 di Ukraine dan nampaknya selain Amerika Syarikat Britain dan China juga turut menyuarakan pandangan untuk mendesak semua badan antarabangsa bekerjasama mencari kebenaran berkaitan nahas berkenaan Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein memaklumkan rakan sejawatannya di Washington, London dan Beijing bersetuju dalang di sebalik nahas ini perlu dibawa ke muka pengadilan. We want to get to the to the bottom of it. Um, it is important for to have a thorough and a complete uh, transparent uh, investigation of what actually happened. And to do that, we need the cooperation of the, all the international bodies. And I've been in touch with uh, Secretary Hegel last night. I've spoken to um, Philip Hammond from the United Kingdom. The Chinese leaders have been on the line with me. Buat masa ini katanya kerajaan masih belum dapat memastikan kebenaran dakwaan pesawat itu terhempas akibat terkena peluru berpandu yang dilancarkan pemberontak pro Rusia. And we've been told this morning by our Prime Minister that he's been in touch with President Putin, uh, the Ukrainian uh, uh, leadership. All that is being in, in place. But uh, we do not uh, have a, a position until the, all the facts have been verified, uh, whether the plane was uh, really brought down, how it was brought down, who brought it down. Pada Jumaat, Presiden Amerika Syarikat Barack Obama berkata Washington percaya nahas pesawat MH17 berpunca daripada serangan peluru berpandu yang dilancarkan kumpulan pemisah di timur Ukraine. Obama pada masa sama membayangkan Rusia patut bertanggungjawab atas nahas yang berlaku kerana negara itu menyokong kumpulan militan berkenaan. Ukraine sebelum ini mendedahkan sistem peluru berpandu bak yang dipercayai digunakan untuk menembak jatuh MH17 di seludup masuk ke timur Ukraine melalui sempadan Rusia beberapa hari sebelum nahas. Kumpulan militan pro-Rusia bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan.